Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம Wings of Fire Chapter 3 பார்க்கலாம் Chapter 2ல நம்ம பார்த்தோம் கலாம் ஐயா வந்து DTD and P மற்றும் The Air Forceல ஜாயின் பண்றதுக்காக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றதுக்கு கலாம் ஐயா ட்ரெயின் ஏறி நார்த் இந்தியாவை நோக்கி கிளம்புனாங்க சாப்டர் த்ரீல கலாம் ஐயா ட்ரெயின்ல ஜன்னல் ஓரத்துல உட்கார்ந்து இயற்கை காட்சிகளை பார்த்து ரசிக்கிறாங்க தூரத்துல ஆண்கள் தலப்பாகையும் வெள்ள வேட்டையும் கட்டிக்கிட்டு வயல்வெளியில வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பெண்கள் கலர் கலரா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு பச்சை பசையில இருக்கிற நெல் வயல்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எங்க பார்த்தாலும் மக்கள் சுறுசுறுப்பா ஏதோ ஒரு வேலைய செஞ்சுகிட்டே இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் ஆண்கள் ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க பெண்கள் நீரோடையில தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அடிக்கடி சின்ன பசங்க ஓடுற ட்ரெயினுக்கு டாடா பாய் பாய் அப்படின்னு கை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நார்த் இந்தியா பக்கம் போக போக லேண்ட்ஸ்கேப் அந்த நில பரப்பு சேஞ்ச் ஆகிறத பார்த்து கலாம் ஐயா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க நம்ம இந்தியால ரிவர் கங்கா அண்ட் இன்னும் நிறைய நதிகள் இருக்குது அதனால இந்தியாவே செல்வ செழிப்பா இருந்துச்சு அத பார்த்து நிறைய பேரு இந்தியாவை நோக்கி படை எடுத்து வந்தாங்க இந்தியாவ ரூல் பண்ணவும் செஞ்சாங்க இதனால நிறைய கன்ஃபியூஷன் கலவரம் நிறைய மாற்றங்கள் இந்தியால ஏற்பட்டுச்சு அரௌண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி அப்போ ஆரியன்ஸ் இந்தியாவை நோக்கி படை எடுத்து வந்தாங்க தென் டென்த் சென்சுரி அப்போ முஸ்லிம்ஸ் இந்தியாவை நோக்கி படை எடுத்து வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் முஸ்லிம்ஸ் லோக்கல் பீப்புள் கூட மிங்கில் ஆகி நம்ம இந்தியால பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமா நம்ம நண்பர்களா மாறிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு எம்பையருக்கு அப்புறம் இன்னொரு எம்பையர்னு நிறைய பேரு இந்தியாவை நோக்கி படை எடுத்து வந்தாங்க இந்த டைம்ல சவுத் இந்தியால பெருசா எந்த பாதிப்பும் இல்ல அப்படின்னு கலாம் ஐயா சொல்றாங்க பிகாஸ் விந்தியா அண்ட் சாத்புரா மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் சவுத் இந்தியாவை பாதுகாக்கிற மாதிரி இருந்ததா சொல்றாங்க கலாம் ஐயா ட்ரெயின்ல டெல்ஹிக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு டிடிடி அண்ட் பீல ஜாயின் பண்றதுக்காக கலாம் ஐயா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றாங்க அந்த இன்டர்வியூல கலாம் ஐயாவுடைய சப்ஜெக்ட் நாலேஜ டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி எந்த கேள்விகளுமே கேட்கல எல்லா கேள்விகளும் ரொம்ப சிம்பிளா நார்மலா இருந்துச்சு கலாம் ஐயாவும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் சிறப்பா பதில் அளிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கலாம் ஐயா டெராடூனுக்கு போய் த ஏர் போர்ஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்காக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றாங்க அந்த இன்டர்வியூல கலாம் ஐயாவுடைய அறிவை டெஸ்ட் பண்றத விட கலாம் ஐயாவுடைய பர்சனாலிட்டிய டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி தான் நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க அது ஏர் போர்ஸ் அப்படிங்கிறனால கேண்டிடேட்ஸோடைய பிசிக்கல் ஃபிட்னஸையும் அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் அந்த ஆர்டிகுலேட் மேனரையும் தான் அதிகமா பார்த்தாங்க இப்போ இருபத்தஞ்சு பேரு கொண்ட பேச்சுல பெஸ்டா பண்ண எட்டு பேரை தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அன்பார்ச்சுனேட்லி கலாம் ஐயாவால நைன்த் பிளேஸ தான் பிடிக்க முடிஞ்சது த ஏர் போர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணி வானத்துல பறக்கணும்ங்கிறது கலாம் ஐயாவுடைய கனவு இதுல எட்டு பேரை தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க கலாம் ஐயா நைன்த் பிளேஸ்ல இருக்கிறாங்க சோ த ஏர் போர்ஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கை நழுவி போயிடுச்சு ஜஸ்ட் மிஸ்ல போயிடுச்சு சோ கலாம் ஐயா ரொம்ப மனசொடஞ்சு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கலாம் ஐயா ரிஷிகேஷ்க்கு போறாங்க ரிஷிகேஷ்ல கலாம் ஐயா ரிவர் கங்கால குளிக்கிறாங்க கங்கை நதியோடைய பியூரிட்டி மனசொடஞ்சு போன கலாம் ஐயாக்கு கொஞ்சம் ஆறுதல் கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் கலாம் ஐயா சிவனந்தா ஆசிரமத்துக்கு போறாங்க அங்க நிறைய சாதுஸ் மெய் மறந்த நிலையில தியானம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க கலாம் ஐயா இந்த சாதுஸ் பத்தி ரீட் பண்ணிருக்காங்க இவங்களால நம்ம சோகமா இருக்கோமா சந்தோஷமா இருக்கோமா குழப்பத்துல இருக்கோமா நம்ம மனசுல என்ன இருக்குதுன்னு சாதுசால தெரிஞ்சுக்கிட முடியும்னு கலாம் ஐயா ரீட் பண்ணிருக்காங்க இப்போ கலாம் ஐயா சோகத்துல குழப்பத்துல இருக்காங்க கலாம் ஐயாவுடைய மனசுல நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அதுக்கு பதில் தேடி தான் கலாம் ஐயா சிவனந்தா ஆசிரமத்துக்கு வந்திருக்காங்க இப்போ கலாம் ஐயா சுவாமி சிவனந்தாவை மீட் பண்றாங்க இவங்க பாக்குறதுக்கு புத்தா மாதிரியே இருக்கிறாங்களாம் 
கலாமையா சுவாமி சிவனந்தா கிட்ட அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிடுறாங்க கலாமையாவுடைய நேம்லயே கலாம் ஒரு முஸ்லீம்னு தெரியுது பட் சுவாமி எந்த ரியாக்ஷனும் கொடுக்கலையா மேலும் கலாமையா பேசுறதுக்கு முன்னாடி சுவாமி சிவனந்தா கலாமையா கிட்ட எதுக்கு சோகமா இருக்க உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு கலாமையா என்ன சொல்றாங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு வானத்துல பறக்கணும்னு ஆசை சோ த ஏர் போர்ஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்காக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண ஜஸ்ட் மிஸ்ல போயிடுச்சு என்னால த இந்தியன் ஏர் போர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ சுவாமிஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுடைய விதியை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏர் போர்ஸ் பைலட் ஆகிறது உங்களுடைய இலக்கு கிடையாது நீங்க வாழ்க்கையில என்னவா ஆக போறீங்கன்னு இப்ப உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா நீங்க வாழ்க்கையில என்னவா ஆகணும்ங்கிறத கடவுள் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சோ இந்த ஃபெயிலியரை நீங்க மறந்துருங்க நீங்க இந்த உலகத்துல எதுக்காக இருக்கீங்க நீங்க என்னவா ஆக போறீங்கங்கிறத சர்ச் பண்ணுங்க கடவுள் விருப்பப்படி எல்லாம் நடக்கட்டும்னு உங்களை நீங்க கடவுள் கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னு சுவாமிஜி கலாமையா கிட்ட சொல்றாங்க இப்போ கலாமையாக்கு தெளிவு கிடைச்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் கலாமையா டெல்ஹிக்கு போய் டிடிடி அண்ட் பீல ஜாயின் பண்றதுக்காக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண அதோடைய ரிசல்ட் என்னாச்சு அப்படின்னு விசாரிக்கிறாங்க அப்போ கலாமையா கையில அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரே கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் டே கலாமையா சீனியர் சயின்டிபிக் அசிஸ்டண்டா ஜாயின் பண்றாங்க கலாமையாவுடைய மந்த்லி சேலரி டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இப்போ கலாமையா இதுதான் என்னுடைய டெஸ்டினின்னு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க கலாமையா மன நிம்மதியோட இருக்கிறாங்க கலாமையாவ டெக்னிக்கல் சென்டர்ல போஸ்ட் பண்றாங்க கலாமையாக்கு த ஏர் போர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணி விமானத்தை ஓட்ட தான் கொடுத்து வைக்கல அட்லீஸ்ட் அந்த விமானத்தை தரமா உருவாக்க உதவி பண்ண முடியுதேனு கலாமையா அவங்கள ஆறுதல் படுத்திக்கிடுறாங்க கலாமையா வேலைக்கு சேர்ந்த மொத வருஷம் ஆர் வரதராஜன் அவர்களுடைய உதவியோட கலாமையா சூப்பர் சோனிக் டார்கெட் ஏர்கிராஃப்ட் டிசைன் பண்றாங்க இந்த டிசைனை பார்த்துட்டு டைரக்டர் டாக்டர் நீலகண்டன் கலாமையாவ பாராட்டுறாங்க நெக்ஸ்ட் கலாமையாவ கான்பூர்ல இருக்கிற த ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் ஆர்னமெண்ட் டெஸ்டிங் யூனிட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அங்க போய் கலாமையா ஏர்கிராஃப்டோடைய மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் அதோடைய ஆப்ரேஷன் சிஸ்டம்ஸ் பத்தி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுறாங்க அந்த டைம்ல நாட் எம் கே ஒன் அப்படிங்கிற ஏர்கிராஃப்ட ஆய்வு ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஏர்கிராஃப்டோடைய இயக்கம் எப்படி இருக்குது செயல்பாடு எப்படி இருக்குது அதோடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க கலாமையா அதுலயும் கலந்துகிடுறாங்க நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிடுறாங்க கான்பூர் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன் இது ஒரு தொழில் நகரம் நிறைய பேரு அவங்களுடைய சொந்த ஊரை விட்டுட்டு ஃபேக்ட்ரிஸ்ல வேலை தேடி கான்பூருக்கு வாராங்க சோ கான்பூர்ல மக்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க கான்பூருடைய கோல்டு வெதர் கிரவுட்ஸ் நாய்ஸ் ஸ்மோக் எல்லாமே ராமேஸ்வரத்துக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்குது கலாமையா ராமேஸ்வரத்தை ரொம்ப மிஸ் பண்றாங்க கான்பூர்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல இருந்து டின்னர் வரைக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு பொட்டேட்டோஸா கொடுக்கறாங்க அது கலாமையாக்கு சுத்தமா பிடிக்கல கான்பூர்ல த ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் ஆர்னமெண்ட் டெஸ்டிங் யூனிட்ல கலாமையா நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் கலாமையா டெல்ஹிக்கே திரும்ப போயிருந்தாங்க அப்பந்தான் கலாமையாக்கு தெரிய வருது டார்ட் டார்கெட்ட டிசைன் பண்றதுக்கான பொறுப்ப டிடிடி அண்ட் பி எடுத்திருக்காங்க சோ கலாமையா அவங்க டீம் மெம்பர்ஸ் கூட சேர்ந்து டார்ட் டார்கெட்டோடைய டிசைன பக்காவா பண்ணி முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வேர்டிக்கல் டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங்க டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் த ஹார்ட் காக்பிட்ட டெவலப் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க இப்படியே மூணு வருஷம் ஓடிருது தென் த ஏரோனட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட பெங்களூர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி கலாமையாவ பெங்களூர்ல போஸ்ட் பண்றாங்க இங்க கலாமையா ஒரு சின்ன டீம் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்றாங்க 
the aeronautical development establishment உடைய director கலாமையாவ அந்த team lead பண்ண சொல்றாங்க so கலாமையா உடைய தலமையில அந்த team ஒரு hovercraft ground equipment machine design பண்ணி develop பண்ணிக்கிட்டிருக்காங்க இப்போ director என்ன சொல்லிருதாங்க நா மோனு வருஷத்துக்குள்ள அந்த hovercraft உடைய engineering model launch பண்ணியே ஆகனோ அப்படின் சொலிருதாங்க ஆனா கலாமையா and அவங்களுடைய டீமுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிஷின் பில்டு பண்ண experience கடையாது so இது அவங்களுடைய தரமைக்கி பெரிய சவாலாவை இருந்துச்சி அவங்க பார்த்து பண்டிரதுக்கு எந்த designsும் modelsும் availableலா இல்ல and அவங்களுக்கு instructions குடுக்கிறதுக்கு பெரிச எந்த booksும் availableலா இல்ல and அவங்கள guide பண்டிரதுக்கும் யாருமே இல்ல So, இப்படியே போனா, project complete பண்ண முடியாதுனு, கலாமையா, அவங்க கிட்ட இருக்கிற, limited information and available resources வச்சி, proceed பண்ண ஆரமிக்கல் அன்ன decide பண்ணிட்டாங்க. கிட்டதட்ட, 7 வருஷமா, bicycles மட்டுமே fix பண்ணிக்கிட்டுருந்த, The Wright Brothers தா, வலகத்திலையே, first successful aeroplane மேக் பண்ணாங்க, அந்த டைம்ல அவங்க கிட்ட, காபி பண்டிரதுக்கு எந்த டிசைன்சும் மாடல்சும் கடையாது அண்ட அவங்கள கைட் பண்டிரதுக்கும் யாருமே கடையாது அப்படி இருக்கச்சில அவங்களால வலகத்திலையே first successful aeroplane மேக் பண்ண முடிஞ்சுது நான் நம்மலாலையும் கண்டிபா முடியும் அப்படி இனு கலாமையா அவங்க team membersக்கு நம்பிக்கு குடுக்கிறாங்க நேக்ஸ்டு ஒரு சில மாசமா drawing boardல design பண்ணிக்கிற்றுந்தாங்க அதுக்கப் பிரும் hovercraft build பண்ண ஆரம்சிட்டாங்க கொஞ்ச கொஞ்சமா அவங்களுடைய projectல நரைய development ஏற்பட்டுச்சி அந்த டைம்ல பாதுகாப்ப அமச்சிரா VK Krishna Menon தான் இருந்தாங்க இவங்க அந்த project மேல் ரம்ப ஆர்வமா இருந்தாங்க ஏனா அந்த டைம்ல நம்ம இந்தியாக்கு தேவப்பட்ட பாதுகாப்பு சாதனங்கள நம்ம வெளினாட்டில் இருந்துதான் import பண்ணோ இப்போ கலாமையா பண்ணர பிராஜெக்ட நம்ம இந்தியாக்கு தேவப்பட்ட பாதுகாப்பு சாதனங்கள நம்ம நாட்டிலையே உர்ப்பதி பண்ணிரதுக்கான தொடக்கமா பாத்தாங்க சோ defense minister ஆன VK Krishna Menon கலாமையா உடைய இந்த பிராஜெக்டுக்கு ரம்ப support பண்ணாங்க கலாமையா உடைய கணவுமே இதாதான் இருந்துச்சி கலாமையா MITல படிக்கும் போது Let us make our own aircraft அப்படினு ஒரு ஆர்டிகலுமே எழுது நாங்க அப்போ இருந்த பாதுகாப்ப அமச்சர் VK Krishna Menon எப்பலாம் பாங்களுருக்கு வாராங்களோ அப்போலாம் அவங்களுடைய project எந்த நலமேல இருக்குது என்ன வந்து விசாரிப்பாங்களாம் அவங்க இந்த team மேல் ரம்ப நம்பிக்க வச்சிருந்தாங்க இவங்களால பண்ண முடியும் இந்தியாக்கு தேவப்பட்ற பாதுகாப்ப சாதனங்கள நம்ம நாட்டிலையே உர்ப்பதி செய்யலாம் அதுக்கான தொடக்கந்தான் இது அப்படினு VK Krishna Menon அவர்கள் கலாமையா and அவங்க டீமுக்கு ரம்ப சப்போட் பண்ணாங்க ஆனா Krishna Menon உடைய ஓப்பினியன பெருசா யாருமே ஏத்துக்கடல கலாமையா உடைய டீம் சாதிக்க முடியாது ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ணிகிட்டிருக்காங்க இதுலாம் நடக்காது நம்ம இந்தியால இதுலாம் பண்ண முடியாது அப்படினு எல்லாருமே நகட்டிவாதா பேசு நாங்க கலாமையா உடைய சீனியர் கொலிக்ஸ் கூட அந்த டீமுக்கு சப்போட் பண்ணல ஒரு சில சீனியர் சாய்ன்டிஸ்ட் குடுத்த கமேண்ட்ஸ் கலாமையாக்கு John Trowbridge எல்லுதுன ஒரு போயம் நியாபகப்படுத்துது அந்த போயம் 1896 அப்பம் பப்பிலிஷாய் இருக்கது அந்த போயம்ல The Wright Brothers பத்தி எல்லுதிருப்பாங்க அந்த போயம்ல The Wright Brothers ரம்ப ஆர்வத்தோட நம்பிக்கையா சாதார்ன ச்கிருஸ் பக்கல்ஸ் ஹாமர் சுத்தியல் வாக்ஸ் Thread Thimble யூஸ் பண்ணி வலகத்திலையே First Successful Aeroplane மேக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின் சொலிருப்பாங்க The Wright Brothers பாத்து இன்ஸ்பையர் ஆகி கலாமையாவும் நம்பிக்கையோட ரம்ப ஆர்வமா அவங்க பிராஜெக்டுக்காக வர்க் பண்ணிராங்க Finally, கலாமையா and team அந்த hovercraft ரெடி பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு நந்தினு பேரு வைக்கிறாங்க Defense Minister Krishna Menon அங்க வந்து கலாமையா கிட்ட இந்த நந்தில ஒரு ரைட போலாமானு கேக்கிறாங்க கலாமையாவும் ரும்ப ஆர்வத்தோட போலாம்னு பைலட் சீட்ல ஏறி உக்காருதாங்க ஆனா கலாமையா ஒரு 
இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பைலட் ஸோ கலாம் ஐயாவை நம்பி டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரை அந்த ஹோவர் கிராஃப்டில் அனுப்ப மினிஸ்டருக்கு பாதுகாப்பா வந்த ஆபிசர்ஸ்க்கு விருப்பம் இல்ல சோ மினிஸ்டருடைய சேஃப்டிக்காக மினிஸ்டர்ஸ் ட்ரூப்ல இருந்த குரூப் கேப்டன் கலாம் ஐயா கிட்ட நீங்க இறங்குங்க நான் இந்த ஹோவர் கிராப்ட ஓட்டுறேன் அப்படின்னு சிக்னல் கொடுக்கறாங்க ஆனா கலாம் ஐயா அதுக்கு ஒத்துக்கிடல கலாம் ஐயாக்கு அவங்க மேல நம்பிக்கை இருக்குது சோ கலாம் ஐயா அவங்க பில்ட் பண்ண ஹோவர் கிராப்டில டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கிருஷ்ணா மேனன ஒரு ரைடு கூட்டிட்டு போறாங்க டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் செம ஹாப்பி அவங்களுடைய ஒர்க்கை பார்த்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா ஃபீல் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கிருஷ்ணா மேனன் கலாம் ஐயா கிட்ட இன்னும் பவர்ஃபுல்லா ரெடி பண்ணிட்டு செகண்ட் ரைடுக்காக என்னை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க முன்னாடி கலாம் ஐயா கிட்ட நீங்க இறங்குங்க நான் இந்த மிஷினை ஓட்டுறேன் அப்படின்னு மினிஸ்டர்ஸ் ட்ரூப்ல இருந்த குரூப் கேப்டன் சொன்னாங்கல்ல அவங்க இப்போ கலாம் ஐயாவுடைய ஃப்ரெண்டா மாறிட்டாங்க த ஏரோனட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்டோடைய டைரக்டர் த்ரீ இயர்ஸ் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனா இவங்க அதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அவங்க கிட்ட நாற்பது மில்லிமீட்டர் காற்றழுத்தம் உள்ள சூழ்நிலையில பறக்கக்கூடிய ஐநூத்தம்பது கிலோ எடை கொண்ட ஹோவர் கிராப்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல ரெடியா இருக்குது இப்போ கிருஷ்ணா மேனன் அவர்களால அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணபடி செகண்ட் ரைடுக்கு வர முடியல ஏன்னா இப்போ அவங்க பதவியில இல்ல ஆட்சி மாறி போயிடுச்சு கிருஷ்ணா மேனன் அவர்கள் தான் நம்ம நாட்டுல சொந்தமா தயாரிச்ச ஹோவர் கிராப்ட ராணுவத்துல பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பதவியில வந்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அண்ட் வேற யாருக்குமே நம்ம நாட்டுல சொந்தமா ஹோவர் கிராப்ட தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் சுத்தமா இல்லையா கலாம் ஐயா என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப வரைக்குமே ஹோவர் கிராப்ட நம்ம வெளிநாட்டுல இருந்துதான் இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க பண்ண அந்த ப்ராஜெக்ட நந்திய ஓரமா தூக்கி வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வேற எந்த ஸ்டெப்புமே எடுக்கல கலாம் ஐயா ரொம்ப மனசொடஞ்சு போயிட்டாங்க ஒரு நாள் த ஏரோனட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்டோடைய டிரெக்டர் கலாம் ஐயாவை கூப்பிட்டு அந்த ஹோவர் கிராப்ட் எந்த நிலைமையில இருக்குதுன்னு விசாரிக்கிறாங்க கலாம் ஐயாவும் நந்தி பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன்ல இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் அந்த டைரக்டர் ஒரு விஐபி ய கூட்டிட்டு வராங்க அவங்க கலாம் ஐயா கிட்ட அந்த மெஷினை பத்தி நிறைய கேள்விகள் கேக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மெஷின்ல என்ன ஒரு ரைடு கூட்டிட்டு போக முடியுமான்னு கேக்குறாங்க கலாம் ஐயா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஃபைனலி ஒருத்தருக்காவது நம்ம ஒர்க் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதேன்னு கலாம் ஐயா சந்தோஷப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் கலாம் ஐயா அந்த விஐபி ய ஹோவர் கிராப்டில் ஒரு ரைடு கூட்டிட்டு போறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த விஐபி கலாம் ஐயா கிட்ட கலாம் ஐயாவை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரைடுக்கு நன்றின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க அந்த விஐபி யாருன்னு பார்த்தா ப்ரொஃபஸர் எம் ஜி கே மேனன் இவங்க த டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் உடைய டைரக்டர் ஒரு வாரம் கழிச்சு கலாம் ஐயாக்கு த இந்தியன் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்ல இருந்து கால் வருது என்ன சொல்றாங்கன்னா ராக்கெட் இன்ஜினியர் போஸ்டுக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண வாங்க அப்படின்னு கலாம் ஐயாவை கூப்பிடுறாங்க அந்த டைம்ல கலாம் ஐயாக்கு த இந்தியன் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பத்தி பெருசா எதுவும் தெரியாது பாம்பேல இருக்கிற த டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் உடைய ஒரு அங்கமா அமைக்கப்பட்டது இது இங்க ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறது மட்டும்தான் கலாம் ஐயாக்கு தெரியும் கலாம் ஐயா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றதுக்காக பாம்பே கிளம்பி போயிட்டாங்க இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு கலாம் ஐயாக்கு பெருசா டைம் இல்ல எதையாச்சும் படிக்கிறதுக்கோ இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கோ கலாம் ஐயாக்கு டைம் இல்ல இன்டர்வியூல எந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்பாங்கன்னு கலாம் ஐயாக்கு சுத்தமா ஐடியா இல்ல அந்த டைம்ல கலாம் ஐயாக்கு அவங்க ஃபாதருடைய ஃப்ரெண்டு பக்ஷி லக்ஷ்மண சாஸ்திரி அவர்கள் சொல்ற பகவத்கீதாவுடைய வேர்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வருது கடவுளை நம்பி கலாம் ஐயா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போறாங்க ப்ரொஃபஸர் எம் ஜி கே மேனன் அவங்களா தான் கலாம் ஐயாவை பார்க்க வந்தாங்க அண்ட் த இந்தியன் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்ல இருந்து 
அவங்களா தான் கால் பண்ணி கலாம் ஐயாவை இன்டர்வியூக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க இது எதுவுமே கலாம் ஐயாவுடைய பிளான் கிடையாது எல்லாமே காடோடைய பிளான் தான் ஸோ என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணி போய்கிட்டே இருப்போம்னு கலாம் ஐயா டிசைட் பண்ணிட்டாங்க இன்டர்வியூல ரிலாக்ஸ்டா எந்த குழப்பமும் இல்லாம தெளிவா பேசணும்னு கலாம் ஐயா நினைக்கிறாங்க டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் ப்ரொஃபஸர் எம் ஜி கே மேனன் அண்ட் மிஸ்டர் சாரஃப் தான் கலாம் ஐயாவை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க எல்லாருமே கலாம் ஐயா கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியா நடந்துகிட்டாங்க இன்டர்வியூல கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் கலாம் ஐயாவுடைய அறிவையும் திறமையையும் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இல்ல இன்ஸ்டிட் ஆஃப் தட் கலாம் ஐயாக்கு ஆர்வம் இருக்குதான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி தான் கேள்விகள் இருந்துச்சு இன்டர்வியூ ரிசல்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரெண்டு நாள் கலாம் ஐயாவை அங்க தங்கி இருக்க சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் ஈவினிங்கே ரிசல்ட சொல்லிட்டாங்க கலாம் ஐயாவை ராக்கெட் இன்ஜினியரா செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க த டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ல ஒரு கோர்ஸோட கலாம் ஐயா அவங்களுடைய ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க டிடிடி அண்ட் பில ஒர்க் பண்ணதை விட த இந்தியன் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சோடைய ஒர்க்கிங் அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்குது குறிப்பா நான் உன்னோட சீனியர் உன்னை விட நான் பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாரும் வெளியில காமிச்சுக்கிடல எல்லாருமே ஒரே டீமா ஒர்க் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அப்போ த ஈக்வேட்டரல் ராக்கெட் லான்ச்சிங் ஸ்டேஷன கேரளால இருக்கிற தும்பால செட் அப் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்றாங்க பிகாஸ் அந்த லொக்கேஷன்ல தான் எர்த்தோடைய மேக்னெட்டிக் ஈக்வேட்டர் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்தியால மாடர்ன் ராக்கெட் பேஸ்ட் ரிசர்ச்சோடைய பிகினிங்கா கலாம் ஐயா இத பாக்குறாங்க அந்த லொகேஷன் வந்து த ரயில்வே லைனுக்கும் த சி கோஸ்டுக்கும் நடுவுல இருக்குது கிட்டத்தட்ட டூ அண்ட் ஹாஃப் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் பரப்பளவுல அந்த லொகேஷன் இருக்குது இப்போ அவங்க பார்த்து வச்சிருக்கிற ஏரியால ஒரு பெரிய சர்ச் இருக்குது சோ என்ன பண்றதுன்னு அந்த டீம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ ட்ரிவாண்ட்ரம்ல கலெக்டரா இருந்த கே மாதவன் நாயர் அவர்கள் ட்ரிவாண்ட்ரம்ல பிஷோப்பா இருந்த ரெவரண்ட் டாக்டர் டெரேரா கிட்ட பேசி ரொம்ப ஸ்மூத்தா அவங்களுக்கு அந்த இடத்த வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் த சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியரா இருந்த ஆர் டி ஜான் அந்த என்டையர் ஏரியாவை இவங்க ரிசர்ச் கேத்தாப்ல மாத்தி கொடுத்துட்டாங்க த சென் மேரி மேக்டலின் சர்ச்ச தான் ஃபர்ஸ்ட் த தும்பா ஸ்பேஸ் சென்டருடைய ஆஃபீஸ வச்சிருந்தாங்க பிரேயர் ரூம லேபா யூஸ் பண்ணாங்க பிஷப்ஸ் ரூம டிசைன் அண்ட் டிராயிங் ஆஃபீஸ யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ கலாம் அமெரிக்கால இருக்கிற நாசா ஒர்க் சென்டர்ஸ்க்கு போய் சவுண்டிங் ராக்கெட் லான்ச்சிங் டெக்னிக்ஸ கத்துக்கிடுறதுக்காக ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ண சொல்றாங்க சோ கலாம் ஐயா அமெரிக்காக்கு போயாகணும் அதுக்கு முன்னாடி கலாம் ஐயா ராமேஸ்வரத்துக்கு போறாங்க கலாம் ஐயாக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய பார்த்து கலாம் ஐயாவுடைய ஃபாதர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க கலாம் ஐயாவை மாஸ்க்கு கூட்டிட்டு போய் ஒரு ஸ்பெஷல் பிரேயர் பண்றாங்க மிஸ்டர் ஜலாவுதீன் அண்ட் மிஸ்டர் சாம்சுதீன் இந்த ரெண்டு பேருமே கலாம் ஐயாவை பாம்பே ஏர்போர்ட் வர கூட்டிட்டு வந்து விடுறாங்க இந்த ரெண்டு பேருமே இப்பந்தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாம்பே மாதிரி பெரிய சிட்டிய பாக்குறாங்க இப்ப கலாம் ஐயா நியூயார்க் மாதிரி பெரிய சிட்டிய பாக்க போறாங்க இந்த ரெண்டு பேருமே கலாம் ஐயாவுடைய லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியமானவங்க இவங்க எப்போதுமே தன்னம்பிக்கையோட பாசிட்டிவா நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட வேலை செய்வாங்க இவங்க கிட்ட இருந்து கலாம் ஐயா நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டாங்க மிஸ்டர் ஜலாவுதீன் கலாம் ஐயா கிட்ட நாங்க உன்ன நேசிக்கிறோம் நாங்க உன்ன நம்புறோம் நாங்க எப்போதுமே உன்ன நினைச்சு பெருமைப்படுறோம் அப்படின்னு கலாம் ஐயா கிட்ட சொல்றாங்க கலாம் ஐயாவுடைய திறமை மேல இவங்க வச்சிருக்கிற நம்பிக்கைய பார்த்து கலாம் ஐயாவுடைய கண்கள்ல இருந்து கண்ணீர் வருது ஸோ இதோட சாப்டர் த்ரீ அண்ட் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிற செக்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுது தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்